নমস্কার প্রাইম টাইম এইটিন স্বাগতম স্টুডিওত মানে পূবালী শর্মা আর স্টুডিওত মানে প্রাঞ্চল এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর নলবারীর ভদ্রবঙ্গলাত গুলিচালনা লামডিং পিছত এবার নলবারীত লক্ষ্যভ্রস্ত হয়েছে বনকর্মী নলবারীত বনকর্মীর গুলিত আহত ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র গুলিবিদ্ধ ছাত্রজনের নাম রেকিবুল হুসেন বন্য হস্তি খেদি বনকর্মী চলাইছিল গুলি হাতি খেদি ফুটুয়া ফুটুয়া গুলিয়ে ভেদিলে ছাত্রর ভরি আর গুলিবিদ্ধ ছাত্রজনক ততাতক হসপিটাল ভর্তি করা হয়েছে বনকর্মীর গুলিত ছাত্র আহত হওয়ার পাছতে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় সমগ্র অঞ্চল জুড়ে ক্ষুব্ধ রাইজে আবদ্ধ করলে বনকর্মীক এয়া নলবারীর ভদ্র বঙ্গালর খবর গুলিচালনা ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তাত আর তার পাশের পরিস্থিতি আমি দেখো লামডিঙর পিছত নলবারীত লক্ষ্যভ্রস্ত হয়েছে বনকর্মী আর নলবারীত বনকর্মীর গুলিত আহত হল ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র গুলিবিদ্ধ ছাত্রজনের নাম রেকিবুল হুসেইন বন্য হস্তি খেদি বনকর্মী চলাইছিল গুলি কিন্তু হাতি খেদি ফুটুয়া গুলিয়ে ভেদিলে ছাত্রর ভরি যাক লো এটা চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয়েছে এই সকল লোকে তাদের উত্তেজনাময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছে ক্ষুব্ধ লোক সকল ওলাই আছে ইতিমধ্যে বনকর্মীক আবদ্ধ করা হয়েছে তাত কিয় এই ভুল হবলে পালে কিয় এই অনভিজ্ঞ বনকর্মী এনে ধরনের অটপালি চলাই আছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত তাক লো প্রশ্ন উত্থাপন করেছে কেবল এটা প্রান্ত হওয়া হত সকলে হয়তো কিনা কারণে ভুল হয়েছে বলে মানি লোক পারিল হতেন কিন্তু বারে বারে এই ঘটনাব সংঘটিত হয়েছে যার বেই রাইজর মাজত হাহাকার অবস্থার সৃষ্টি হয় তারমানে আমি তাতে সব লালী খেলা খেলে আসো খেলা খেলে থাকার পিছন সব হাতি তিনটা জঙ্গলে সুমাই গেল দুটা তারপরে জিসিপি তিনখান তিনখান এখন জিসিপি ওলাই গুছি গেল ওলাই আহার পিছন আমি ধরে সব লালী কিনা জিসিপি সব যেটা ওলাই গুছি গেল আর হাতি নাই আর আমি আর চাওয়া নাই সব মানুষ গুছি গেল ঘরে ঘরে কোম্পা কানি ঘর গুছি গেল কোম্পা কানি থাকিলে আমি খেলা খেলে থাকলো ডাঙারবিল খেলে গেল সরুবিল এখন ফিল্ডত খেলে ডাঙারবিল এখন ফিল্ডত খেলে খেলি আসো সব যেটা সব মাতরি উঠিছে মাতরি পাই ফায়ারিং করে দিছে কোনে এই যু অফিসার আসিল আগর বারো কিন আমাক আমি কিন সার তন্ধে যদি খেদিব নরা আমি খেদিম আমাক দি আমি খেদিম আমি যেটা কিন্তু তন্ত ভরিত গুলো সেই কারণে আজি আক ভরিতে গুলা থাকে কাক গুলাইছে এই সরু বাচ্চা মেকিবর এটা মেডিকেল লোক হয়েছে আর যখন ছাত্র আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে অবস্থা কেনকা সেয়া জানাব আমার সাংবাদিক কৈলাশ ডেকাই কৈলাশ আর সামগ্রিক পরিস্থিতির খবর জানব বিচার নিশ্চিতভাবে চাও আজি নলবারীর উত্তরাঞ্চল হাতি খেদা অভিযান চলাইছিল আর নলবারীর জেলা বন বিভাগের উদ্যোগত চলিছিল বন যে হাতি খেদা অভিযান আর বিউলির ভাগত আসল হাতি খেদা অভিযানত এগারী যে বনকর্মীর আসল গুড়ির আহত হবলগা হয়েছে এগুলি এগারী ষষ্ঠম মান চিন উদ্যানরত ছাত্র আর আমি জানবরা অনুসরি আসল ছাত্রজনে সেই যে হাতি খেদা সময়সর আসল সেই সময়সর খেল খেলি থাকা বলে জানবা গেছো অন্য হাতে বিভিন্নজন যেহেতু আজি দিনত হাতি খেদা চাবলে যথেষ্ট লোক আছিল আর সেই সময়সত হয়তো হাতি ওলাই অহা হওতে আহতে হয়তো সেই গুলিচালনা করবল হয়েছিল কিন্তু সেয়া জিয়াই নহ কিন্তু এগারী যে ষষ্ঠম মান চিন উদ্যানরত ছাত্র যে ভরিত গুড়ি লাগিছে আর গুড়ি লগার লগার পরবর্তী সময়সতে আসলে ছাত্রগী চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে আর পরবর্তী সময়সর আমি নিশ্চিতভাবে সবিস্তারে জনাবেন আসলে সেইগুলো কোনগী বিষয়া আছিল নে বনকর্মী আছিল সেয়া স্পষ্টভাবে কিছু মুহূর্ত পিছন জানাব কিন্তু বর্তমান সময়সত নলবারী এখন চিকিৎসালয়ত বর্তমান ছাত্রজনক চিকিৎসাধীন হয়ে আছে প্রাঞ্জল পরিস্থিতি বর্তমান শান্ত হয়েছে সব ভরিত গুড়ি লগার পিছতে আসলে অঞ্চল এক উত্তেজনাময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল কারণ সকল রাইজে যেহেতু সেই সময়সব ওলাই আসিল আর উত্তেজিত রাইজে কিছু সময় বনকর্মীস আবদ্ধ করে রাখিছিল আর আবদ্ধ করে রখার পিছতে আর ততাতো আক এফালে ছাত্রগীক চিকিৎসালয়ত ভর্তি করেছে কিন্তু যদি ভদ্রবঙ্গলত যদিও বর্তমান এক চেপা উত্তেজনা অব্যাহত আছে এফালে ছাত্রগীও বর্তমান চিকিৎসাধীন হয়ে আছে প্রাঞ্জল ধন্যবাদ নলবারীর ঘটনার পূর্বে লামডিং বনাঞ্চল সংঘটিত হয়েছিল আন এক গুলিচালনার ঘটনা গুলিচালনার ঘটনাত আহত হয়েছিল এগারী মহিলা বনাঞ্চল খরি কাটি যাওতে হঠাৎ গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়ে পড়ে মহিলাগী বনকর্মীর গুলিত মহিলাগী আহত হওয়ার সন্দেহ করেছে অঞ্চলবাসী আহত মহিলাগীর সহ বনাঞ্চল ভিতর প্রবেশ করা আন কেবাগীও মহিলা লামডিং থানার আরক্ষী উদ্ধার করে গুলিবিদ্ধ মহিলাগীক ততাতক চিকিৎসালয় প্রেরণ করে বন বিভাগ আর আরক্ষী আনহাতে সফিয়া বেগম জমিলা খাতুন রহিলা খাতুন দিলওয়ারা বেগম মমিনা খাতুন মনোয়ার খাতুন আর সালেহা খাতুন নামের আন কেগারীও মহিলা ঘটনার পিছতে নিখোঁজ হয়ে আছে চারজন ফরেস্টর গেছে গিয়ে হাইরা কোনো কথাবার্তা নাই আমরা খরি কাটতাছি ফরেস্টর গিয়ে গুলি মেরা দিছি মারার পরে সবে গিয়ে আমরা দৌড়াদৌড়ি করে ফলাইছি তিনটা 
গুয়াহীর আমবারের দীঘলী পুখুর পারলে যা পথসার কথা ভাবিলে মনলে আহে পথর দুয়ো কাশে থাকা গছবর কথা গছর ছা ল এই পথটরে অহা যা করার কথাই সকিয়া পিছে অতি শীঘ্রে কাটি পেল হব পথটোর দুয়ো কাশে থাকা বছর বছর পুরনি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গছবর কিন্তু কিয় ঐতিহাসিক দীঘলী পুখুর ঐতিহ্য বিলুপ করবলে আগবাড়ি সরকারে উন্নয়নের নামত মহানগরবাসীর আবেগত প্রচন্ড লাঠ মারিবলে সাজু হয়েছে সরকার উকা হয়ে পড়ব সেউজিয়া দীঘলী পুখুর পার এজোপা দুজোপা নহয় কাটি পেল হব পঁচিশ জোপা গছ সেতু নির্মাণের নামত গছ কাটিবলে সাজু সরকার গুয়াহীর আমবারীর দীঘলী পুখুর পারলে যা পথ সার কথা ভাবিলেই মনলে আহে পথর দুয়ো কাশে থাকা গছবর কথা গছর ছা ল এই পথটরে অহা যা করার কথাই সুকিয়া কিন্তু ইতিহাস হব সকল কেন অতি শীঘ্রে কাটি পেল হব পথটোর দুয়ো কাশে থাকা বছর বছর পুরনি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গছবর রিজার্ভ বেঙ্কর নুনমাটি সংযোগী প্রায় ছয় কিলোমিটার দীঘল উড়ন সেতু নির্মাণের প্রশাসনে কাটিবলে সাজু হয়েছে পথর দুয়ো কাশে থাকা গছবর যাক ল গুয়াহীবাসীর মাজত সৃষ্টি হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়ার গছ গছনি বড় ধুন পরিবেশ কিন্তু আমিও মানে সরুরপরা ইয়াতে আমার জন্মই আমি ইয়াতেই থাকা ছালী হয় ইয়াতেই বিয়া হয়েছে কিন্তু এই পরিবেশটি নষ্ট করে দিলে খুব বেয়া লাগিব সেখানে প্রশাসনক আমি এটা অনুরোধ জানাইছো যে এই পুরনা গছ গছনি নাকাটি যুক্ত পরিবেশ আছে সেই পরিবেশে রাখিলে আমি ভাল পাও পঁচিশ জোপা গছ কাটার মানে কি হব যদি গছখি রাখি কিনা একটা ডিসিশন লোক পারলে হয় ফ্লাইওভার বানাইছে আমার খুবই ভাল লাগছে তেমন কামবিল পরিচালনা ভাল লাগছে কিন্তু গছবর যেটা কাটিব দীঘলী পুরনি একদম নিশ্চয় হয়ে যাব কারণ আমার ইয়ে দীঘলী পুরীর মানে কটন কলেজ হেন্ডিক কলেজ অল গোটেখি কলেজ আছে আর স্টুডেন্ট যান আহে আমি আজ এই গছের তলতে রাখো বা ছালীপুর লড়াপুর যান কলেজ আছে বা রেলওয়ে স্টেশন যান আহে এইখিনিতে আই কেন সার তলত গছ তলত রুখিছিল কিন্তু এই বস্তুটি এটা নোহা হয়ে যাব তায়াবুল্লা পথকে ধরে উড়ন সেতুর ডিজাইনের পরিবর্তন সাধন করে দীঘলী পুখুর ঐতিহ্য আর সৌন্দর্যর প্রতি ভাবুকি কড়িয়াই অনার পিছতে স্থানীয় বাসিন্দা আর গুয়াহীবাসীর মাজত দেখা গেছে ব্যাপক অসন্তুষ্টি উল্লেখ্য যে কামরূপ মহানগর প্রশাসনে তায়াবুল্লা রোডর কাশত আর সন্দিক গার্লস কলেজর সম্মুখত প্রায় পঁচিশ জোপা গছ কাটিবল হালধিয়া ক্রসেরে চিহ্নিত করেছিল যত কিছুমান গছ দুশ বছরের পুরনি বলে কোয়া হয়েছে মঙ্গলবারে আঠত্রিশ জনিয়া বিশিষ্ট নাগরিকর এটা দলে গছ কটার প্রস্তাবর বিরোধিতা করে এক প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করে মানে কি উন্নয়ন মানে উন্নয়নের কারণে কিন্তু মানুষ বা গছের কথা কারো কথা ভাবা নাই আর যদি উন্নয়নের ডেফিনেশন সেই ডেফিনেশন কিন্তু আজির যুগত নহয় হ্যাঁ এটা সকলেই জানে যে গছ কাটিব নালে সর বাচ্চা এটাও জানে আর পৃথিবীর সব জায়গাতে কি ডর ডর সিটি বেঙ্গালোরে কক সকলে গছব সেভ করে উন্নয়নের কথা ভাবিছে কিন্তু আমার কোনো চখ এটা আমি পি আইএল করে যদি পালো যে ইয়ার কোনো ইম্পেক্ট এসেসমেন্ট হওয়া নাই যে এনভারনমেন্টের ওপর কি প্রভাব পড়ব সেয়া হওয়া নাই আর মানুষের ফলে পাবলিক হিয়ারিং হওয়া নাই মানুষের লগত কথা পাতা নাই ইউনিলেটারেলি নিজের মতে নিজের একটা ধ্বংসযজ্ঞ করবলে গেছে এই যে গছ কেজোপা এই কিছুমান ঐতিহ্য সংস্কৃতির কথা তো নকলোয় ঐতিহ্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমি এনেই আমি খুব অবহেলা করো কিন্তু কথা তো হয়েছে কি যে এই ভৌগোলিকভাবে সরিয়ার নিচিন একটা পজিশন গুয়াহী আছে যে ইয়াত যদি অকমান আমি উকা পাইছো গছ কেজোপার কারণে পাইছো এই দীঘলী পুখুর এই গছ কেজোপা আমার উকা আমার অক্সিজেন এই গছ কেজোপা কাটিবলে আর গছ কেজোপাই নয় তাদের বহুত চরাই আছে পানী কাউরিকে ধরে বিভিন্ন চরাই সেই চরাইবিল যে জীবকুল ধ্বংস হব গতি সেই নকর বিকল্প কিনা উলিয়াব পারি নাকি এই সরকারের চিন্তা করা ইফালে আজিরে পড়া নোহা হব মহানগর দীঘলী পুখুর পারর খাওগালি নুনমাটির পর রিজার্ভ বেঙ্কল নির্মাণ করে থাকা উড়ন সেতুর উঠাই দিয়া হয়েছে খাওগালি 
মঙ্গলবারের ভিতর খাওগলির সকল দোকান খালি করার নির্দেশ দিছে প্রশাসনে দীঘলি পুখুরীর পার খাওগলিত আছিল শতাধিক দোকান হঠাৎ খাওগলি বন্ধ হয়ে পড়াত হাহাকার লাগিছে ব্যবসায়ী সকল মাজত উড়ন সেতু নির্মাণের নামত এনেদরে বছর বছর পুরনি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গছ সমূহ কাটি পেলার সিদ্ধান্ত তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে গুয়াহাটিরপরা প্রিয়ব্রত গগৈর সহযোগত বলেন ভট্টাচার্যর রিপোর্ট নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট আজ গুয়াহীল অনা হব দীপাঙ্কর বর্মনক আর কিছু সময়ের পিছতে মহাপ্রবঞ্চক দীপাঙ্কর বর্মনক লো গুয়াহীত উপস্থিত হব আরক্ষীর দল নিশা পান বজার থানা দীপাঙ্কর রাখি মারাথন জেরা চলাব মহানগর আরক্ষী আর এটা বিনিয়োগের ধন দুগুণ করে দিয়ার টুপ দি লুণ্ঠন চলা দীপাঙ্কর অহালয় অপেক্ষা করে আছে বিনিয়োগকারী সকলেও কারণ দীপাঙ্কর এহেজার দুহেজার কোটি টাকা নহয় প্রায় সাত হাজার কোটি টাকা লুণ্ঠন করে পলাতক হয়ে আছিল দীপাঙ্কর বর্মন আহি আছে দীপাঙ্কর অপেক্ষা খাপ পিটি আছে আরক্ষী আর দীপাঙ্কর হাতত প্রবঞ্চিত ভুক্তভোগী দীপাঙ্কর গ্রেপ্তারত স্বস্তির নিশ্বাস এরিছে একাংশ বিনিয়োগকারী দীপাঙ্কর লুণ্ঠন চলা সাত হাজার কোটি টাকা কোট তাকে ল উৎসুক সকল ডিজিপির মতে ন্যায়ালয়ের মতেহে উভতাই পাব বিনিয়োগর ধন কিছু মাহর পিছত এই পর্যায়ত আমার ইনভেস্টিগেশন তো আহি পাব যে পর্যায়ত আহি আমি ইনভেস্টর সকল যে ইনভেস্টমেন্ট করেছে সেই টাকা তো কিছু পরিমাণ হলে ঘুরাই দিবলে সক্ষম প্রথমে শ শ লোক প্রবঞ্চনা পরবর্তী সময়ত বহিরাজ্যত আত্মগোপন করে নিজক বসার ব্যর্থ চেষ্টা শ শ লোক প্রবঞ্চনা করে মহানগর আরক্ষীর হাতত গ্রেপ্তার হওয়া দীপাঙ্করক লো সন্দিহান বিনিয়োগকারী হাসতিয়া ধন জমা থা ডি বি স্টকর কেতিয়া উভতাই পাব তাক ল সকলের মনত বহু প্রশ্ন দেশের ছন রাজ্যের থানাত দীপাঙ্করের বিরুদ্ধে রুজু হয়ে আছে শতাধিক গোচর যুহ গোচর তদন্তর জিমাত লব সেই সমূহ রাজ্যের আরক্ষী ডিবি ষ্টকর নামত দীপাঙ্কর ঘটিছিল কোটি কোটি টকার লগতে বহু সম্পত্তি যার বিরুদ্ধে মহানগর আরক্ষীর উপরও সিবিআই পৃথকে করে আছে তদন্ত কিন্তু দীপাঙ্কর গ্রেপ্তার হওয়ার পিছতে প্রশ্ন উঠিছিল বিনিয়োগকারী সকল বিনিয়োগ করা ধন উভতাই পাবনে বিষয়ট ডিজিপি জি পি সিংর স্পষ্ট কথা নীতি নিয়মের মাজেহে বিনিয়োগ করা সকলে উভতাই পাব ধন কিন্তু এই ক্ষেত্র আদালতের কেতবোর নীতি নির্দেশনা থাকিব। আমি এই পার্টিকুলার অপারেশনত সিবিআইর কন্টেক্ট আসলেও আমার যথেষ্ট হাই করেছে আর আমি সেই লোকেট করবলে সক্ষম হয়েছো আর বাকি যে পলাতক আছে যি আছে সেই মানে ভাব খুব সালে ধরা পড়ি কমপ্লিট ইনভেস্টিগেশন পিছতে ওলাব কিন্তু মানে অকল আইনের কথা কিন্তু যে বিওডিএস এক্টত সেই প্রভিজন আছে প্রাধান আছে যেখানে মানুষ প্রমাণ করবেনকে ইনভেস্ট করেছিল আর যেখানে এসেটস ফ্রিজ হব সিজ হব সেই মাজত ভগাই দিয়ে গোয়ারপর দীপাঙ্কর ট্রানজিট রিমাণ্ডত লোয়ার পিছত কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল যদিও সকল অসুবিধা দূর করে সন্ধিয়া গুয়াহী পাবহি দলটো 
নিশা পান বজার থানাত রখায় মারাথন জেরা চলাব মহানগর আরক্ষী বিনিয়োগর ধন দুগুণ করে দিয়ার প্রলোভন দি দেশের প্রায় কেবা হাজার বিনিয়োগকারীক লুণ্ঠন চলা দীপাঙ্কর অহালো এটা অপেক্ষা করেছে বিনিয়োগকারী সকলে বীরসি কুমার ডেকার রিপোর্ট নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট দীপাঙ্কর বর্মন আছে মহাপ্রবঞ্চক দীপাঙ্করক লো গুয়ার গুয়াহী আছে আরক্ষীর একটা দল সন্ধ্যা সাত বাজি চল্লিশ মিনিট বর্ঝার বিমানবন্দর পয়ার কথা দীপাঙ্কর দীপাঙ্কর অনা এই আরক্ষীর দলট সাত হেজার কোটি টাকা লুণ্ঠন করে প্রদান করে থাকা ডি বি স্টকর স্বত্বাধিকার দীপাঙ্কর বর্মনক গুয়াত গ্রেপ্তার করেছিল আরক্ষীর চারিজনী এটা দলে বর বেশি সময় নাই আর অতি শীঘ্রে দীপাঙ্করক লো অনা দলট গুয়াহীত উপস্থিত হব মাছত মাত্র এঘন্টা সময় বাকি আছে এই দীপাঙ্কর বর্মনক বিচারি বহু বিনিয়োগকারী তেওঁৰ ঘৰত অত্যাচার চলাইছিল গৈ আনকি তেওঁৰ প্ৰতিষ্ঠানত গৈ হাল্লা কৰিছিল গৈ এতিয়া সেই দীপাঙ্করক অনাৰ পাছত কেনে ধৰণৰ স্থিতি হয় সেই বিনিয়োগকাৰীসকলৰ সেয়া হ'ব অত্যন্ত লক্ষণীয় আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বীৰেন্সি কুমাৰ ডেকা বৰ্তমান নিউজ ৰুমৰ পৰা লাইভত আছে বীৰেন্সি আৰু অধিক কি কি তথ্য আছে যেতিয়া তো দীপাঙ্করক লৈ এতিয়া ব্যাপক গুণাগুটা হৈ আছে আৰু কি সঞ্চালক প্ৰধানৰ কিছু ভাইছ আমি খুলিবলৈ পাইছো বিনিয়োগকাৰী সকলে ধন উভতাই পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কি কি তথ্য আছে আপোনাৰ লগত নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল যে আসলে দীপাঙ্কর বৰ্মনক যেতিয়া গোৱাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল চাৰিজনীয় সেই অসম আৰক্ষীৰ দলটোৱে তাৰ পাছতে আসলতে তেওঁ যেতিয়া টানজিত ৰিমাণ্ডত লৈছিল তিনি দিনৰ টানজিত ৰিমাণ্ডত লোৱাৰ পাছত গোৱাৰ পৰা দীপাঙ্কর বৰ্মনক গুৱাহাটীলৈ লৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু সেই সকলোখিনি অসুবিধা এইটো এই কাৰণে হৈছিল যে সত্তৰ লাখ টকা নগদ ধন আছে সোণৰ অলংকাৰ আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ নথিপত্ৰ যিহেতু আছে সেই কথাখিনিৰ কাৰণে চি আই এছ এফৰ লগত তেওঁলোকে যিখিনি আলোচনা কৰিছিল অসম আৰক্ষীৰ দলটোৱে কিছু অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু সেই সকলোখিনি অসুবিধা দূৰ কৰি আৰু মাত্ৰ কিছু সময়ৰ পাছতে দীপাঙ্করক লগতে অসম আৰক্ষী সেই দলটো আহি বৰজাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্ত লাগে আমি কৈছোঁ যে পানবজাৰ আৰক্ষী থানাত দীপাঙ্করক ৰখাৰ বাবে সকলোখিনি ব্যৱস্থা কৰিছে যদিও শেষ মুহূৰ্তত হয়তো সেই সিদ্ধান্ত হয়তো সলনি কৰিব পাৰে কিয়নো ৰাজ্যৰ শ শ লোক বিনিয়োগকাৰীয়ে যিহেতু দীপাঙ্কৰ বৰ্মন গুৱাহাটীলৈ আৰক্ষী উভতাই অনালৈ আচলতে অপেক্ষা কৰি আছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে বহু লোকে আজি দিনৰ ভাগতো পল্টন বজাৰ থানা বা পানবজাৰ থানাত গৈ তেওঁলোকে অৱস্থান লৈছিল যে হয়তো দীপাঙ্কৰ বৰ্মনক আজি দুপৰীয়াৰ ভাগত হয়তো আনিব পাৰে বুলি তেওঁলোকে গৈ তাত ৰখিছিল গতিকে সেই সকলো কিন্তু সেই বিনিয়োগকাৰীসকলে হয়তো দীপাঙ্কৰ অতৰ্কিতে তেওঁক ওচৰ ওচৰত তেওঁক লগ পোৱাৰ বাবে বা তেওঁক প্ৰশ্ন কৰাৰ বাবে হয়তো তেওঁলোক উদ্বাউল হ'ব পাৰে বা তেওঁ আক্ৰমণ কৰিব পাৰে তেনেধৰণৰ এটা হয়তো পৰিস্থিতিৰ প্ৰতিও যে অসম আৰক্ষীয়ে সকলোখিনি চাই আছে গতিকে পানবজাৰ থানাতেই পৰাপক্ষত দীপাঙ্কৰমনক ৰাখি চি তাত চি আই ডিৰ এটা দল আৰু কাম্যমাছ এটা দলে তাত জেৰা চৰা পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু জেৰা এনেধৰণে চলাব যে যিহেতু সাত হাজাৰ কোটি টকা লুণ্ঠন চলাইছে তেওঁৰ লগত মাত্ৰ ওলাইছে সাতাইছ লাখ টকা বাকিখিনি টকা ক'ত ক'ত যে স্বাভাৱিক দেখিক প্ৰস্তাৱবোৰ থাকিব আৰু লগতে চি বি আইও যিহেতু এই সমগ্ৰ এতিয়া ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী তদন্ত চলাই আছে চি বি আইৰ কোনোবা বিষয়া বৰঝা বিমানবন্দৰত থাকিব পাৰে নেকি নিশ্চয় পাঞ্জ আসলে চি বি আইৰ সেই সমগ্ৰ গোচৰটো চি বি আইৰ গোচৰ গোচৰটো আৰম্ভ হ'ব কাইলৈ দিনটোৰ পৰা ত্ৰিছ অক্টোবৰৰ পৰাহে আচলতে চি বি আই আনুষ্ঠানিকভাৱে যিখিনি নথিপত্ৰ লৈছিল তেওঁলোকে সমগ্ৰ গোচৰ তদন্ত কৰি আছে তেওঁলোকে ঠায়ে ঠায়ে অভিযান চলাইছে কিন্তু দীপাংকৰ বৰ্মন বা সুমি বৰা এই সকলোখিনিক লগত লৈ যি ধৰণে তদন্ত কৰিব লাগে সেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব কাইলৈ দিনটোৰ পৰা গতিকে কাইলৈ দিনটো যিহেতু দীপাংকৰ বৰ্মনক আদালতত হাজিৰ কৰিব চি জি এফ আদালত একে সময়তে সুমি বৰা সুমি বৰা বিশালহঁতকো আচলতে হাজিৰ কৰিব ছেশ্যন আদালতৰ গতিকে কাইলৈ দিনটোৰ পৰা চি বি আই সমগ্ৰ গোচৰটো অসমৰ ছটা গোচৰ তেওঁলোকে লৈ তদন্ত কৰিব কিন্তু আজি দিনটোত কেৱল মাত্ৰ অসম আৰক্ষীয়ে যিহেতু পূৰ্বতে যিটো দুশ অষ্টাশী অব্লিক দুহেজাৰ চৌব্বিছ নম্বৰৰ যিটো গোচৰ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে চি আই চি বি আই লৈকে সেইটো হস্তান্তৰ হৈছে কিন্তু অসম আৰক্ষীয়ে আন এটা গোচৰ পল্লৱ থানাত গোচৰ যোগে দুশ চৌসত্তৰ অব্লিক দুহেজাৰ সেই নম্বৰ গোচৰটোতহে আচলতে দীপাঙ্কৰ বৰ্মনক গোৱাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেওঁলোকে জেৰা কৰিছে বা জেৰা কৰিব তাৰপাছত কালিৰ দিনটোত তেওঁলোকে যেতিয়া দীপাঙ্কৰ বৰ্মনক আদালতৰ হাজি কৰি যেতিয়া জিম্মাত ল'ব তাৰ পাছত সেই কথাখিনি স্পষ্ট কিমান দিন তেওঁলোকে জিম্মাত পাব যিহেতু ইতিমধ্যে চি বি আই সমগ্ৰ গোচৰটোক লৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিব গতিকে সেই সময়ত হয়তো চাৰি পাঁচ দিনৰ কাৰণে জিম্মাত ল'ব পাৰে সেই চাৰি পাঁচ দিনত তেওঁলোকৰ
সেই সময় বিক্রি করে হলেও অসমরক্ষা দিব কিন্তু যখন সেই সময় তথ্য প্রমাণ দিব নয় হয়তো সেই সকল বিনিয়োগকারী সেই টাকা সময় উভতাই বিনিশি আপনার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো কিন্তু অতি কঠোর নিরাপত্তা ব্যস্ততির মাজ দীপাঙ্কর করা হব কারণ আক্রমণ করার আশঙ্কা আছে যি বহু বিনিয়োগকারী এটাও ক্ষুব্ধ হয়ে আছে ঘর গে অত্যাচার চলাইছিল প্রতিষ্ঠানতো গিয়ে বিভিন্ন ধরনের আচরণ করেছিল যুক্ত আচরণ আসল সুস্থ আচরণ নাছিল এতিয়া দীপাঙ্করক বিচারি যেহেতু চলাত করে আছে দীপাঙ্করক আরক্ষে করায়ত্ত করার পাছ দীপাঙ্গর সন্মুখত পড়ারে সেই বিনিয়োগকারী সকল কেন ধরনের স্থিতি হয় সেয়াও লক্ষণীয় হব অবশ্যই আরক্ষে কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ি তুলব আজি ধনতেরাস গহনার বিপণী সমূহ ভিড় বাড়িছে গ্রাহক গহনালয় সমূহ দেখা গল গ্রাহক ব্যাপক ভিড় রাজ্যখনের গহনা বিপণিয়ে বিপণিয়ে বাড়িছে গ্রাহক ভিড় দীপাবলীর প্রাক মুহূর্তত গণেশ আর লক্ষ্মী দেবীক একটা উপাসনার পূজা অর্চনা করা হয় আর ধন সুন আনি ঘর স্থাপন করা হয় এই উৎসব মূলত উত্তর ভারতীয় এই উৎসব সুন বা তেনে কোনো মূল্যবান ধাতু ক্রয় করা হয় ধনতেরসত সুনের গহনা ধাতু ক্রয় করলে বছর জুড়ি ঘর বা ব্যবসায়ত লক্ষ্মী থাকার বিশ্বাস আছে ধনতেরস উপলক্ষে আজি দেশ জুড়ি ত্রিশ হাজার কোটির ওপর সুনের গহনা বিক্রি হওয়ার আশা প্রকাশ করা হয়েছে আর মহানগরীও ব্যতিক্রম নহয় মহানগরীরও গহনালয় সমূহ ব্যাপক হারত দেখ গেছে গ্রাহক ভিড় ধনতেরস উপলক্ষে মহানগরী বিপণী সমূহ সুরক্ষা ব্যবস্থাও কটকটিয়া করা হয়েছে যাতে কোনো দুষ্কৃতিকারী কোনো ধরনের ঘটনা সংঘটিত করবেন তেনে সেই ক্ষেত্রতো চুকা দৃষ্টি রখা হয়েছে বিপণী সমূহে চুকা দৃষ্টি রাখিছে আর আজির দিন সোনার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে ঊনসত্তর হাজার নশ টাকালে বৃদ্ধি পাইছে সোনার মূল্য কিন্তু এই মূল্য বৃদ্ধি কো নেউসি এনেদরে গহনার দোকান সমূহ দেখি গেছে গ্রাহক ভিড় যিয়ে যেন পারে সামর্থ্য অনুসরি গ্রাহক সকলে গহনা ক্রয় করেছে যেহেতুকে জনবিশ্বাস আছে ধনতেরস গহনা ক্রয় করলে গ্রাহক হয়তো সমৃদ্ধিশালী হয়ে থাকবেন গোটে বছর ঘন্টাত আশি কিলোমিটার বেগত গে থাকা মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় কে সেকেন্ড মানের থমকি রবল হল লগে ঘটনাস্থল লাগিল হওয়া দোয়া কনভয়ের দুখন বাহনে হঠাৎ রয়ে দিবল হওয়ার ফলত পিছফালে থাকা সকল বাহনে ইখনের গাত সিখনে খুন্দা মারে কত সংঘটিত হল এই ঘটনা এক প্রতিবেদন চাওয়া হোক এগারী স্কুটি আরক্ষীর ভয়ঙ্কর পয়মাল আগে আগে স্কুটি আরক্ষী পাশে পাশে কেরালার মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় হঠাৎ নভবাক ঘটি গল এটা ঘটনা ঘন্টা আশি কিলোমিটার বেগত গে থাকা মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় কেই সেকেন্ড মানের ধমকি রবল হল আর তার পাছত চাওক এই দৃশ্য কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের কনভয়ের সম্মুখ থাকা এখন বাহন হঠাৎ রখাই দিয়া সংঘটিত হয় দুর্ঘটনা কনভয়ের আগে গে থাকা এগারী মহিলা স্কুটি আরক্ষীক বচাবল গিয়ে কনভয়ের দুখন বাহনে হঠাৎ রয়ে দিবল হওয়াত পিছফালে থাকা সকল বাহনে ইখনের গাত সিখনে খুন্দা মারে সোমবার সন্ধ্যা সংঘটিত হয় এই ঘটনা অবশ্য দুর্ঘটনাত কোনো লোক হতাহত হওয়া নাই যদিও মুখ্যমন্ত্রীর বাহনকে ধরে কনভয়ত থাকা কেবাখনো বাহনের কম বেশি পরিমাণে ক্ষতি সাধন হয় এক সরকারি কার্যসূচীত অংশগ্রহণ করে কট্টায়মরপি থাকা অবস্থাত তিরুবন্তপুরমর বামানপুর সংঘটিত হয় এই ঘটনা পাঁচ দিনে রহস্যজনকভাবে সন্ধান নাই এগারী মহিলার তীর্থস্থান দর্শন করবলে গে চব্বিশ অক্টোবর পর সন্ধানী রয়েছে মহিলাগী দুষ্কৃতিকারীর কবলত পড়িল নাকি মহিলাগী উত্তর গুয়াহীর কত হেরাল মহিলাগী পাঁচ দিনে সন্ধানহীন সচলর জুরি দাস উত্তর গুয়াহীর কত হেরাল মহিলাগী নিরুদ্দিষ্ট মহিলাগীর সিসিটিভি ফুটেজ উদ্ধার অন্তিমবারের 
দোল গোবিন্দ মন্দির সৃষ্টিভিত বন্দি মহিলাগর অবস্থিত অশ্বক্লান্ত দেওয়ালয়ের বিষ্ণুপথত উদ্ধার মহিলাগর মোবাইল আর বেগ চিকিৎসক পত্নীগর বেগত পালে কেবল দরব যান সময় বাকিছে সিমানই গভীর রহস্যর মাজত সুমাই পড়ছে মহিলাগর নিখোজ হওয়া ঘটনা তীর্থস্থান দর্শন করবলে সন্ধানহীন হয়ে আছে জুরি দাস নামের মহিলাগর বহু বিচার খুচার করেও পরিয়ালে সন্ধান লাভ করা নাই চৌব্বিশ অক্টোবর প্রায় সন্ধানহীন মহিলাগর মহানগর ছয় মাইলর রাধানগর পেলেসিয়া এপার্টমেন্টর ওলাই গেছিল জুরি দাস উবার বুক করে অকলে উত্তর গুয়াহীর দৌল গোবিন্দ মন্দিরলে গেছিল মহিলাগর এপার্টমেন্টর সিসিটিভি তো পয়া গেছে উবারত ওলাই যাওয়া দৃশ্য এ এইচ জিরো ওয়ান এল সি ফাইভ এইট ফোর টু নম্বর বাহনত উঠি গেছিল নিরুদ্দিষ্ট জুরি দাস উবর খর চালক মারিজুল আরমানক সোধা পোছা করেও আরক্ষী নপালে কোনো সুসূত্র উবর চালকক কেবল নিয়ম মাফিক সোধা পোছাতে সীমিত নাকি তদন্ত মহিলাগর সন্ধানহীন হয়ে থাকা ঘটনাক লো অব্যাহত চাঞ্চল্য প্রতিক্রিয়া দোল গোবিন্দ মন্দিরের সিসিটিভি ফুটেজ উদ্ধার পাছতে উত্তর গুয়াহীত উপস্থিত হয় পরিয়ালের লোক মহিলাগর দুষ্কৃতিকারীর কবলত পড়ার সন্দেহ পরিয়াল কিন্তু এই পর্যন্ত পরিয়ালেও পয়া নাই কোনো দুষ্কৃতিকারীর ফোন অথবা ভাবুকি এয়া অপহরণ কাণ্ড নে আন কিবা তাক লো সৃষ্টি হয়েছে রহস্য আরক্ষী মহিলাগর উদ্ধার হওয়া মোবাইল ভিত্তি করে আরম্ভ করেছে তদন্ত উত্তর গুয়াহীর পর রন্তু বৈশ্যর সহযোগত দীপাঙ্কর দাসর রিপোর্ট নিউজ এইটিন নর্থইস্ট Coming up.